efectivo derivado de la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2023, en la que se autó el contrato de compraventa de terreno por causa de utilidad pública con una superficie de 3.511.085 metros cuadrados con el señor Fernando Javier Lomelín Alba, corriendo en su orden los subsecuentes puntos. Por lo que tenemos, te agradezco si sirve manifestar su, eh, su conformidad al escuchar su nombre, por favor. José pues Antonio Martín Villalpando. Eh, presente y de acuerdo con el orden del día. De la voz presente y de, y de acuerdo con el orden del día. Con Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo. Teresa Aguilera Franco. Presente y de acuerdo con el orden del día. Alejandro Aguilera Reyes. Presente. Gerardo Alderete Lerma. Presente y de acuerdo con la orden del día. Martín de Sonar Arena. Presente y de acuerdo con la orden del día. Pedro Camarena Plasencia. Presente y de acuerdo con la orden del día. Carlos Cachar Padilla. Presente y de acuerdo con la orden Escobar Chávez. Presente y de acuerdo con la orden del día. Gracias, José David González Flores. Presente y de acuerdo el orden del día. Gracias, Luis Mariano Hernández Aguado. Presente y de acuerdo. Gracias, Elizabeth Mena Avilés. Estaba, estaba conectándose, ahorita sí. se conecta. Iraí Saranzazú Mojará Solvera. Luz Graciela Rodríguez Martín. Presente y de acuerdo con el orden del día. Yolanda Sánchez Saldívar. Avisó ahorita que viene en camino, está por llegar. Héctor Hugo Varela Telles, pues aquí estaba, pero. ¿Qué fue? Ahí sigue. <risa> Leticia Villegas Nava. Estaba conectando. ¿Está? Sí, sí. Rafael Eugenio Yamín Martínez. Presente y de acuerdo con nosotros. Creo que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo. Se hace constar que existe el quórum legal para sesionar y, por tanto, se declara legalmente instalada la presente sesión. Asimismo, se tiene por aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y 35. Pasamos al punto número 3, Inés, por favor. Dos, ¿no? Ah, aprobación del acta de las sesiones anteriores. Sí. Aprobación del acta de la sesión anterior, la, la cual fue enviada con la convocatoria de la presente reunión vía correo electrónico, por lo que de no existir comentarios se somete a votación el acta correspondiente a la décima tercera sesión ordinaria de fecha 20 de marzo. Por la afirmativa, si no se va a necesitar levantando la mano. Y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de, de viva voz. De acuerdo. De manera virtual, a favor está. Gracias. Adelante. A favor. A favor. Queda, queda aprobado por unanimidad de voz. Gracias. De acuerdo. Punto número tres. Número tres, solicitud de aprobación. Marzo de 2023, cedo el uso de la voz al gerente de finanzas, doctor Carlos Carmen Plasencia López, para que realice la exposición correspondiente. Gracias. Presento la información financiera, cierre de marzo. Comenzamos con el estado de situación financiera. Sí, si la puedes por favor, la pantalla. Muchas gracias. Eh, en el estado de situación financiera, eh, comenzamos con el activo circulante. En los renglones de efectivo y equivalente, cerramos el mes en 1.995 millones de pesos. Aquí tuvimos una variación neta de 9 millones de pesos. Aquí principalmente tuvimos recuperación de IVA del mes de julio de 2021. Tuvimos aquí 15 millones de pesos. Este monto incluye actualización. En derechos a recibir efectivo equivalente, cerramos en 742 millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución de 30 millones. Aquí es una recuperación de cartera, entonces esta es una buena señal. Principalmente fue en agua potable, 5 millones. Aportación de 10 millones, sobre de cabecera, 8 millones. Y 
y eh, recuperación de convenios municipales o segundo siete millones. En derechos a recibir bienes o servicios, cerramos de 211 mil millones de pesos. Tuvimos también una disminución. Este medio principalmente eh, plasma lo, los archivos que otorgamos a contratistas, entonces se está con una amortización por las obras que tenemos en proceso. En almacenes cerramos pues, 4.2 millones, tuvimos una salida de medidores eh, de 14 millones y pues bueno, aquí la, la variación neta es de 16 millones de pesos con relación al mes anterior. Cerramos el activo circulante en 2.995 millones y en el activo no circulante, en derechos a recibir efectivo equivalente, es que no es a favor de IVA, tenemos 971 millones. Aquí la variación neta es de 7 millones, el saldo a favor que recuperamos histórico fue de 13 millones y el saldo a favor general fue de 20 millones de pesos para este mes. En bienes inmuebles, aquí registramos las estimaciones, los avances de obra que tenemos, así como eh, la infraestructura que recibimos de los desarrolladores, aquí el incremento del mes fue de 133 millones y el activo no circulante se lo vendía en 124 millones, un incremento de 133 millones de euros. Nuestro activo total está en 13.119 millones de pesos. La siguiente. Nuestro pasivo, bueno, aquí pues las variaciones son el registro de, de proveedores y contratistas, así como su pago. Eh, el pasivo se en 916 millones de pesos. La siguiente, por favor. Vamos al patrimonio. En el patrimonio aquí tenemos el registro de infraestructura recibida de 20 millones de pesos y el ahorro del mes fue de 50 millones de pesos. El patrimonio es de 12.203 millones de pesos. En el estado de actividades, los ingresos del mes eh, se plasmaron en 237 millones de pesos. Los millones, en gasto, estamos 186 millones, de los tres meses, el ahorro del mes, 50.4, y en acumulado estamos en 151 millones de pesos. En el avance presupuestal, los ingresos que teníamos pronosticados en estos tres meses fueron 666 millones. Eh, tenemos en real 702 millones de pesos, una variación para la de 35 millones. En los ingresos ingres, teníamos un presupuesto de 2.109 millones. Eh, comprometimos y invertimos 2.074 millones de pesos. Una variación eh, pendiente de crecer de 35 millones y estamos al 98% de la inversión de Y en la recaudación. Tuvimos una recaudación de 251 millones de pesos en este concepto, y en la comunidad de estamos en 678 millones. Y pues bueno, aquí tenemos el comparativo también de estos tres meses, de 2022, y estamos un poco más arriba. Pero el mes, las órdenes que tienen alguna duda. ¿De cuándo nos vamos a dividir el mes? ¿En el avance presupuestal o en la recaudación? ¿Me ponen el de recaudación, por favor? Esta recaudación eh, corresponde a conceptos de, de, de la operación propia. Aquí son eh, servicios muy específicos que nos contratan los, los clientes, como desasolves, etc. O sea, son, son servicios muy específicos que nos contratan que no son ordinarios. Los intereses no los plasmamos aquí, esa es pura recaudación de servicios. Los intereses los podemos ver en el estado de actividades, también en otros ingresos. ¿Sí? Perdón. Es que ahí dice 2022, estamos en 2023. Estos son 2023 y esta columna es comparativa nada más. Para que puedan apreciar en este mismo periodo cuánto es Vamos a un. ¿Alguna pregunta? Pues sometemos a, a votación. Muchas gracias, gracias. Mili. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sí, no se van a estar levantando la mano. Los de manera virtual. Aprueban. 
Presente, punto que aprobado por el primer Gracias, secretario. El punto número cuatro, informe de convenios. Informe, propuesta de modificación al acuerdo del Consejo Directivo de 2023. Tenía que se autorizó el contrato de compraventa del terreno por causa de utilidad pública con una superficie de 3.511.085 metros cuadrados, con el señor Fernando Javier Lomelín Alba. No sin antes señalar que el consejo, el consejero, perdón, ingeniero Martín de Sagrado Corazón de Mar Arena, así como el consejero licenciado Luis, Luis Mariano Hernández Aguado, manifestaron previamente sus excusas para la atención, tramitación y resolución del presente punto. Para la finalidad de, perdón, de prevenir y evitar cualquier eventual conflicto de interés, ello de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Dicho esto... Secretario, no se escucha. ¿eh? Sí, perdón, perdón. Ahorita... Dicho, dicho esto, cedo el uso de la voz al director general, ingeniero Enrique de Aro Maldonado, para que realice la exposición correspondiente. Ah. Bueno. Buenas tardes. Eh, yo aquí, previo a iniciar una exposición técnica que básicamente es donde radica este tema, bueno, les voy a platicar un poco de los antecedentes. Como hace su conocimiento, en febrero de 2023 se sube al subcomité de adquisiciones la solicitud formulada por nuestra área técnica de adquirir unos proyectos de terreno para realizar por ahí la obra del canal denominado Providencia. Eh, se presentó un dictamen técnico, un dictamen jurídico y fue aprobado dicha propuesta de adquisición que básicamente era la celebración de un contrato de compra-venta. Eh, en pantalla podían apreciar los términos en los que fue aprobado la celebración de dicho contrato. Básicamente son dos polígonos o dos áreas. En los dos casos, pues bueno, eh, la superficie aparece en pantalla y el monto total de adquisición eran 8 millones 291 mil pesos en números cerrados. Adelante, por favor. Eh, dicho, dicha aprobación, pues bueno, fue llevada también a la sesión de consejo directivo del mes de febrero y también fue aprobada en los mismos términos. Adelante, antes de pasar al área técnica, eh, un nuevo antecedente, pues bueno, comentarles que en días pasados el particular que, que titular de la propiedad de estos terrenos hizo una solicitud formal donde lo que pide básicamente es, nos otorga de forma gratuita la servidumbre de paso de una porción que nosotros habíamos ya subido a este subcomité y a este consejo de aprobación. En pocas palabras, lo que él está proponiendo es que la superficie a vender sea menor, claramente en consecuencia el precio a pagar es menor, en lugar de los 8.3 millones son 7.7 millones de pesos, como aparece en pantalla, y el restante o el remanente de tierra no lo va a pagar a través de una servidumbre de forma gratuita. Ahora, en cuanto a la superficie implicada y en cuanto a si existe alguna implicación para el Zapal respecto a la obra, cedo la palabra a nuestra parte técnica para que nos apoye con la exposición. Sí, perdón. Gracias, por favor. Eh, la fracción apreciada es la conocida como polígono 2 de 3.511 metros cuadrados, eh, que es la, el polígono verde que se aparece en pantalla. En pantalla, lo que dice el señor Fernando es que la sección roja se le deje como acceso a su predio. Entonces, si nos va a dar la servidumbre, va a seguir siendo por mínimo 50 años eh, un drenaje pluvial que se va a construir ahí, que ya está de hecho en POA programado, y es lo que necesitamos para poder ejecutar la obra. En caso de autorizarse el, el cambio del área en compraventa, a uh, esa atribución del director ejecutar la servidumbre de paso por 524 metros cuadrados porque es a título gratuito. Gracias. Gracias. Bueno, adelante. Servidumbre de paso es donde se otorga la facultad de un derecho real para pasar. ¿Cómo como dato? Es parecido, pero son figuras distintas. El predio del fondo es de él. Sí, sí, correcto. Es para que servidumbre. Para poder tener acceso. Si es su propio premio, no necesita tener servidumbre. Si fuera para favor tuyo, que te dejara pasar obligadamente es una servidumbre, pero es su propio predio. No puede construir una servidumbre su propio predio. Pero si él nos vendía esa franja de. No te lo está vendiendo, lo está conservando. No, por eso. Originalmente había vendido toda la franja. Y ahorita dice, oye, pues me estoy ahorcando yo solo. No necesita. Se está reservando la propiedad, no es servidumbre. Es de él. Sí, no, la servidumbre es en favor nuestro. 
¿Cuál es el mínimo de gas? ¿O para entrar para, la, para el tubo? No. Es que si, si el, el, la servidumbre es cuando un predio no tiene salida. ¿sí? No. Un predio, un, un, un particular sobre otro predio que es el sirviente. Pero si él es el dueño de los dos predios, ¿para qué quiere servidumbre? Es el paso. El, 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 lo que nosotros necesitamos, si es esta autorización para pasar el tubo que va abajo. Ah, está no, abajo el tubo. Es, 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 exactamente. Exactamente un lado de ese predio que estamos comparando. Sí, así de paso sí. Entonces nada más sería la condición que fuera una servidumbre irrevocable mientras sí. exista el tubo. Está bien. Esa, por favor, hacer nada más una pequeña precisión. Lo que traemos en este consejo es simplemente modificar el acuerdo original donde estamos comprando menos superficie. Es lo que traemos en nuestra aprobación. En la servidumbre no la estamos sometiendo aquí a autorización, simplemente es una referencia de lo que la facultad de servicio. Aquí solamente vamos a aprobar la modificación del acuerdo, en lugar de comprar la, el predio en toda la superficie que venía originalmente, vamos a disminuir la superficie que estamos comprando. Yo Nada más. La dotación, porque a fin de cuentas es una condicionante para la, la compra. Como condicionante para hacerlo, en efecto, y va a quedar en el acuerdo. Nada más, la celebración es diferente, o sea, no va a tener que pasar por el presidente y por, y por el secretario, sino que va a ser firmado por el director dentro de su forma. Así viene el... el, el, el pero sí, va a quedar claramente el tema de la existencia de la servidumbre como requisito, sin que vamos a hacer una No pasa nada si pasas el acuerdo diciendo que se modifica, se construye la servidumbre revocable y se instruye al director a que la. Está bien. Está bien. Va. Aunque el tema es el ya. Está bien. Se somete a aprobación. Se somete a aprobación. Se somete a aprobación el presente punto. Quien esté por la afirmativa, así como se manifestó. Ay, no, yo me abstengo. Perdón. Este punto queda aprobado por mayoría de los presentes en virtud de las excusas antes señaladas. Muchas gracias. Gracias. Martín también se Martín, porque sobre Gómez y Lomelí y María Torres, Ramírez, Pérez, Adelante, señor. Punto número 5. Informe de convenios y contratos 2023. Les comento que la información fue enviada previamente a esta reunión, por lo que en caso de no existir comentarios. Se tienen, se tienen por informados a este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día. Siguiente. ¿De acuerdo? Este, ¿Se da por informado? informado. ¿Un punto? ¿Seguimos? Sí, por favor. Como, como punto número 6, informe de indicadores estratégicos del mes de marzo de 2023 del consejo directivo. Cedo el uso de la voz al director general Enrique de Aro. Maldonado para que realice la exposición correspondiente. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como el costumbre, tenemos la presentación en dos partes. En este caso, el primero, de acuerdo a la facturación del mes de marzo, la continuidad del servicio que se logra es del 92.98, con el cumplimiento que se tenía previamente programado la potabilidad, queda en el 98.06 de un 100, el agua que recibe tratamiento, toda el agua se trata. Fueron 5.4 millones de metros cúbicos. Ahí podemos ver que norma 001, 4.8 y 636 mil metros cúbicos en norma 002. La producción en millones de metros cúbicos, 7 millones 350 mil es lo que se logra para el mes de marzo. Eh, la población eh, que se ha ido incrementando en este caso para eh, agregar son 195 personas. De 140 que teníamos. No tenemos hoy en día ningún litro por incorporar, litro por segundo de los pozos que se tienen. El avance del programa de obra, eh, vamos cumpliendo 115 millones de los 103 que se tienen programados. La liquidez se logra 11.88 de 10.95 que se tenía programado. Los 10 de cartera vencida, 133 de 134, el ahorro y desahorro se logra un 8.87% del 10% que he trabajado. Tenemos una disminución. El número de empleados por gran y tomas no lo hemos incrementado. Seguimos conservando la, la plantilla. Está en 3.18. La o sea, ligera baja que se ve, pues es precisamente porque tenemos más número de tomas cada vez con el mismo número de empleados. Tomas de agua. Este es un tema pues, que sigue a la baja. Eh, ahí, ahí podemos ver que 
tenemos acumulado de 2.370, tenemos eh, acumulado 2.258, pero sin embargo, bueno, sigue estando ahí un número a la baja. El total de, to de tomas, ya estamos en 492.077, seguramente en este cierre de año estaremos llegando a los 500.000 tomas. Y las encuestas de satisfacción a clientes, 8.5, la calificación que se entrega contra el 9% que bueno, siempre estamos solicitando a nuestro personal. La siguiente lámina, por favor. Eh, los indicadores de facturación se logran 4.97 millones de metros cúbicos para el mes de febrero, ya estamos en el mes de febrero. La reducción de pérdidas, 0.68 litros por segundo. En la eficiencia fí física, 68.83. Eficiencia comercial, 89.91. El agua tratada y reusada, 2.54 millones de metros cúbicos. Recordar que la parte eh, más fuerte pues, es la zona eh, sur, que es el rosa, 2.3 millones de metros cúbicos contra el agua que es el 248 mil metros cúbicos. O sea, esos indicadores no se sienten bien. ¿Algún comentario o alguna cosa? Una duda. ¿La facturación es equiparable al agua tratada? O sea, supone que hay una merma por los factores, ¿no? Por todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué coinciden? O sea, ¿por qué coinciden uno con otro? O sea, como si toda el agua facturada se tratara. Sí. Eh, el tema seguramente pues, es, una, es parte de lo que está llegando o sea, a, a las plantas, ¿no? Eh, tienes razón, o sea, si nosotros afectáramos la facturación más o menos por el 70%, eh, eso sería el deber ser de tratar, porque mucha de esta agua que llega a casa, eh, pues se reutiliza, y se reutiliza en casa celada. O sea, hay mucha agua que no entra. ¿verdad? Entonces, es un tema que sí hemos estado buscando. Recordar que el tema de, de, de el PRECO, el programa de regulación ecológica, nos ha ayudado en esta parte industrial en la que sí hemos logrado recuperar eh, cierto flujo, sobre todo en el módulo de desgaste toda la zona industrial, eh, donde hemos eh, metido, ya hoy tenemos 93 empresas a las cuales ya les medimos el drenaje. Un ejemplo, por ejemplo, en, en, en esta planta de módulo de desgaste, si nosotros estábamos ingresando aproximadamente 100 litros, 105 litros por segundo, eh, pero en realidad la facturación que teníamos ahí era de capital, 52. Pues obviamente pipa, el clandestinaje a través de pipa. Entonces, por un lado tenemos los, los convenios para cobrar, por otro lado ya estamos instalando más medidores precisamente para fiscalizar esta parte y empezar pues a meter que lo que se esté descargando pues se esté pagando. Nosotros producimos 7 millones de facturamos 5. Esa es un, lo, esa diferencia de los 2 millones es de ineficiencia. Son las fugas no visibles. El 30%. Va adelante, don Carlos. Bajó considerablemente. Eh, ahí el tema, bueno, pues es un, es un control que todavía eh, lo tenemos de alguna manera muy manual. Eh, en el sentido de la producción, sí dependemos de, de la demanda del cliente. ¿Qué sucede? Es un mes que tiene menos días. Y si no controlo la producción, obviamente, pues es si es un tema nuestro, ya ahorita ya se está instalando incluso los medidores precisamente para tener los controles a la serie de nuestro. En el ser Alejandro, yo considero dos cosas. Bueno, como decía hace un mes las pipas. Y otro es la, el agua de lluvia, que no es el caso ahorita porque no ha llovido. Pero cuando empieza a llover, te, te, te varía ahí este, muchísimo el agua tratada y rosada. ¿Estamos de acuerdo? Te va a aumentar a... 
10 veces más. No, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una capacidad en la planta, lo que hacemos, obviamente hay un... Un pluvial más de otro lado. Pues sí, lo que pasa es que no, no alcanzaríamos a tratar toda esa agua. Eh, por un, o sea, lo que entra, eh, si hablamos de la planta municipal, pues tenemos la capacidad bien medida y el resto pues, es un excedente que se va. Me mandas directo. Gracias. Gracias. Yo sí quiero felicitar por el cumplimiento que llevan en lo que es toda la parte de indicadores estratégicos, más en la continuidad del servicio, en lo que son el tema de agua tratada y el tema de avance de programas de obras, ya que se está cumpliendo al 100% de acuerdo a las metas que se tenían programadas. Bueno, gracias. 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 Eh, gracias. Bueno, yo quisiera proponer, si les parece... Tenemos ya 30 meses que recibimos la planta de tratamiento. En alguna la próxima eh, el punto de consejo, tuviéramos aquí a Roberto y nos comentara cómo hemos ido evolucionando en esos 30 meses respecto a los volúmenes que se están tratando realmente, no a los que nos reportaban antes, sino los que se están eh, procesando realmente y también en cuanto a la calidad. Sí, tenemos que referencia de que tanto volumen. Eh, sale con norma 01 y 03, pero algunos de los que estamos aquí, algunos no habían estado en el episodio, pues en el que tra traíamos este tema como, como algo eh, incumplido. Entonces, mi propuesta, si les parece, es que Roberto nos viene a dar aquí con nuestro director, este, eh, para estar pues enterados de cómo hemos ido mejorando la función de la planta de tratamiento. Eh, mirando los protocolos que pueda haber, a lo mejor hacer unos dos, tres grupos para poder visitar la planta y que podamos ver los cambios que ha habido. Sí, en el, en el, en el comité, pero yo acabamos de tomar ahí un acuerdo de ver por lo menos cada tres meses este, la comisión de operación que eh, sesione ahí en las oficinas de la planta de tratamiento. Vamos a ver más de cerca cómo van a cambiar, porque este, no, con la obra que se está haciendo, eh, se nota fácilmente en un periodo de tres meses lo que se está avanzando, lo que se está instalando, lo que se está invirtiendo, pues, ahí en los pecados de Sí, hay unos cambios importantes allá, Antonio. Vale la pena, si gusta, que se haga un recorrido, porque sí, sí se ve... Yo creo que cuida de los protocolos y si organiza, ¿Ah? que sea necesario por la, de la indicación, si pudiera ser eh, más permanente partir en 12 grupos, lo que tú consideres que se cumpla con tu ah, Hacemos una propuesta. Gracias, David. Fuimos hace unos tres meses, Ale, Pedro y yo, y bueno, ya notamos eh, mucha diferencia respecto a lo que hemos visto antes con, el, con las nuevas obras. Porque como eso está en marcha, pues seguramente cada vuelta vamos a ver otras y mejores cosas. Y yo también era un poco, eh, aparte de estar ahí en la planta de tratamiento, visitar las más pequeñas también. ¿Ah? Empezarles a dar tiempo para, pues para ver realmente la operación de forma física y no estar pues de forma virtual opinando. ¿no? O sea, esa es un poco la intención. Perfecto. Gracias. ¿No hay ningún otro comentario? Sí, por favor, señor secretario. Sí, si no, señor secretario, se tiene por informado este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día. Punto número 7, presente. Sí. Como punto número 7, se procede con la exposición del resumen de comisiones e informe de eventos del mes, mismo que previamente fue enviado a sus correos electrónicos, por lo que de no existir comentarios, se tiene por informado este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día. ¿Al 8? Eh, fue mandado con... No hay ningún comentario. A las... Adelante, secretario. Como punto número 8 y penúltimo punto de nuestro orden del día, pasamos a los asuntos generales, haciéndoles de su conocimiento que en relación al acuerdo de seguimiento de la sesión pasada, consistente en el análisis de viabilidad para generar estrategias normativas adicionales que permitan inhibir las conductas de desperdicio de agua, se les informa que se les fue enviada vía correo electrónico, por lo que de no tener inconvenientes tiene por cumplido este, este punto. Ahora bien, pregunto a quienes están presentes si tienen algún asunto que tratar. Yo tengo un asunto, si me permiten, 
eh, les mandé ahorita a sus WhatsApp una invitación en la que en la feria del libro que va a haber aquí en la ciudad de León, el jueves 18 de mayo a las 6 de la tarde, se va a hacer la presentación de un libro. Si nos hace favor, Marianita, que nos explique eso. Ah, gracias. En el evento. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Pues es un gusto invitarlos. Con esto ya cerraríamos el tema de los festejos de los 40 años. Ya vamos en 40 años. Nos pasamos un poquito porque sí le echamos muchas ganas al libro. Participaron historiadores, recuperamos mucho del archivo de aquí de Zapal. Estamos queriendo abrir la invitación a los exconsejeros, sus presidentes. Y sería pues, muy grato que ustedes pudieran acompañarnos. Ahí eh, expondrían el, el libro del cronista de que nos ayudó también a redactarlo en nuestro director y por supuesto que nuestro presidente. Vamos a proyectar un pequeño video de unos 10 minutos de un breve resumen de los 40 años de Zapat. Nos encantaría contar con ustedes y poderles dar ahí en su libro. Sí, ahí lo van a vender, el que no vaya no ¿Dónde están? Sí, de No, bueno, es que sí, si nos van a dar un escáner, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, 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 s
Y, por ejemplo, en Lomas de Gran Jardín también se suscitó otro problema muy semejante, que es la altura, en el cual la parte de Loma, la parte alta, también se falló. Esos dos son, son los únicos temas que nos han sucedido en estas 97. Seguimos. Eh, se vuelve más complicado y ya el mes de, ya estamos por entrar a mayo, las temperaturas son más altas, empieza la gente a demandar más agua. Entonces, pues sí, o sea, estamos buscando cómo seguirle informando a la gente a través de redes que, pues que nos ayude a cuidar el agua. ¿no? Es un tema de demanda. La producción está al 100%. Siempre que nos pregunta algún medio de información, oye, ¿cómo siguen los cortes? Yo, no, no hay cortes. O sea, el agua está al 100%, no alcanza. O sea, por la alta demanda que tenemos hoy en día. Paso, Pero pásenme el dato, sí. Sí, para Entonces, que se revise. Yo, por ejemplo, el caso particular sí le pedí a Ulises, una persona que vive en balcones, me dijo, oye, tenemos tres días sin agua. Entonces, que les dijeron que les había fallado un pozo. Dijeron, no, pues, un pozo falló. Entonces, dije, a ver, dime qué para decirles, porque vi que habían mandado ya como 11 o 12 reportes a esa colonia de que no tenían tres días sin agua. ¿Y ya lo tienen o todavía están? No, no. Eh, no. Sí, ahorita, por ejemplo... Hay una calle en especial que tiene el problema de tapazón por sal. La están trabajando ahorita. Es loma del pozo. Y sí, y sí les va a llegar el agua de arriba. Difícilmente les va a llegar, pero ahí andan las pipas. Pero ahí andan las pipas. Eh, sí, porque como es, es miércoles, que es día que les toca, eh, decidimos mandar pipa para estar llenando los sistemas. Okay. ¿Y qué tan conveniente okay. sería que cuando detectamos eso, saquemos un spot en el radio y decir, en la colonia fulana... Pues, ¿No sería más fácil sería las base. asociaciones de colonos? Pues, las asociaciones de colonos necesitan replicarse no, en todos los colonos. No hay problema. En la persona que me mandó, todos los colonos tienen un chat normal entre muchos de ellos. Entonces, si tú le mandas decir al de los colonos, pues, ella no, sube el chat y no te... Ah, sí, sí. Claro, al radio. Y, y puedes decir, o sea, porque a ti de inmediato te avisa, ¿no? ¿Qué? Entonces tú puedes decir, en la colonia de balcones de Campestre, en la calle tal, tuvimos un problema de un desperfecto de válvula, ya se está atendiendo, en tres días este, tendrás agua. Y, y es más, este, más probable. Sí, ¿No? Sí, y no las pipas. Ahora, los pipas. Mientras están mandando pipas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer del conocimiento de una zona cuando haya una problemática como la que menciona, de una válvula, etcétera? En, en este caso, o sea, por ejemplo, yo, yo tengo comunicación con el administrador, administrador pues vosotros. De inmediata, si yo por puro siempre pasar mi teléfono. No ando dando a otros teléfonos, doy el mío, porque necesito que me llegue la información inmediata ¿no? para tomar acciones. Entonces, Yo considero que las redes sociales son más efectivas que el radio. El radio, con, todo, con todo respeto, ya, sí, la pero incluso a nivel socioeconómico bajo ya tienen su Spotify o sus cosas este, ya pregrabadas y traen sus audifonitos y a veces ya el radio... Es más una sí. red social que el radio, ¿eh? Y Pedro y el TikTok, porque yo... No sé qué opinen, ¿verdad? ¿Están en TikTok? No, o sea, tú usas TikTok, ¿no? Sí. Pero sí. La verdad es que nos ha llevado mucho el tema de ver, porque la verdad es que el TikTok la gente depende de la zona. Porque lo... Enfocamos exactamente en la colonia de la gente. Entonces, si es un colonia que te explica, 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 otros proyectos que comunicación de las, que resuelva, pues. las alternativas y resuelve. ¿Algún otro punto de asuntos generales, secretario? Yo de hoy vamos a festejar el día de ayer de Alex, Alejandro Guerrera.